er ist ein, ein, eine Person, eine große Persönlichkeit, die was gesammelt hat vorher, was vor ihm war und ähm, versucht also für die Zukunft das zu geben. Äh, er hat auch zwei Kriege erlebt äh, und man muss das nicht vergessen, dass das für in einer Karriere schon was äh, in einem Leben äh, was Schlimmes. Dieses Video, wenn, 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 äh, in, der, in dem er improvisiert, äh, diese Doppelfuge, die ich erzählt, das ist, er ist schon alt, er hat ganz, ganz weiße Haare und er freut sich wie ein Kind. Er sagt, oh, ich mache einen Doppelfuge und er ist so, so zufrieden. Das finde ich toll. Das ist, er hat, äh, obwohl er diese schrecklichen Sachen erlebt hat, er bleibt doch ähm, ja, mit Freude im Leben stehend. Und das ist schön, ja. Est-ce que je peux vous demander, avant que vous commenciez, dans quelle forme vous avez l'intention d'improviser Laissez-moi réfléchir une minute, même pas une minute. Je vais faire une double fugue. Eh bien, j'admire qu'on puisse en concevoir une dans même pas une minute. Je vous laisse, mon cher maire. Heute vor 50 Jahren, am 30. Mai 1971, starb Marcel Dupré. Er war Komponist, Liedkomponist, Konzertorganist, Kirchenmusiker, Pädagoge, Improvisator, Ehemann, Vater und Großvater. Ich bin Tobias Frank und möchte mit Ihnen in den kommenden Monaten den musikalischen Kosmos Dupré's entdecken. Ich möchte Sie neugierig und vertraut machen mit einem Komponisten, der heute eigentlich nur noch von Organisten geschätzt wird. Viele Werke Dupré's sind bis heute unveröffentlicht. Einige davon möchte ich Ihnen in diesem Projekt vorstellen. Sie eröffnen Ihnen eine überraschende stilistische Bandbreite Dupré's. Mein Dank gilt an dieser Stelle Alice Sebra, der Enkelin des Komponisten, die mich bei meiner Recherche unterstützt hat. Dupré Digital bringt Ihnen Musik nahe, die zum Teil noch nie zuvor aufgeführt wurde. Interviews mit prominenten Gesprächspartnern und Zeitzeugen bringen Überraschendes über den Musiker und Menschen Dupré zutage und betrachten ihn im zeitlichen Kontext. Das Mammutprojekt wäre ohne Unterstützung zahlreicher Ehrenamtlicher nicht möglich. Ihnen gilt mein besonderer Dank, ebenso wie den Sponsoren und Akteuren, die mit ihrem Namen für Dupré Digital stehen. Einen Überblick über die Komplexität des Projektes verschaffen Sie sich am besten auf unserer dreisprachigen Website www.dubré-digital.org. Heute und in der nächsten Episode widmen wir uns Dubré als Impressionist und Chorkomponist. Dubré entstammt einem humanistisch gebildeten Haushalt. In seinem Elternhaus in Rouen stand eine Büste von Pierre Corneille. Das deutsche Pendant wäre vermutlich eine Goethe-Büste. Durch diese Vorbildung und seine musikalische Begabung verfügte er über ein sensibles Gespür für Sprache und Musik. 1913 schrieb er seinen Danse Oriental. Zu dieser Zeit studierte er in der Kompositionsklasse von Jean-Marie Vidor. Wie es dort zuging, so ist Thema der nächsten Episode. Grundlage für das in vielerlei Hinsicht ungewöhnliche Musikstück ist das Gedicht Le Bayadère, das von einer Tempeltänzerin, einer Biene und einer pikanten Enthüllung handelt. Orientalismus stand zu Beginn des 20. Jahrhunderts in Europa und insbesondere in Frankreich hoch im Kurs. Die Vorstellung des Orients beeinflusste viele Male und Dichter zu romantisierenden Werken. Verfasser des Textes ist Jean Lahore, der mit bürgerlichem Namen Henri Casalis hieß. Viele seiner Libretti wurden vertont, unter anderem von Camille Saisons in dessen Danse Macabre. Über die Texte der Chorstücke habe ich mich mit dem Romanistikprofessor Dr. Albert Gier in Heidelberg unterhalten. Er verrät uns mehr über den Inhalt von Danse Oriental. Er zeigt jetzt also diese Tempeltänzerinnen, die hier also ähm, ihren Tanz äh, äh, vorführen. Diese, äh, diese Biene, von der die Rede ist, nicht? also da kommt dann also eine Biene, die äh, gerät dann, wie auch immer, 
in den Busen einer Tänzerin. Und die erschrickt natürlich, nicht? das Vieh kann ja auch stechen. Äh, bei dem Versuch, die loszuwerden, da äh, entblößt sie sich natürlich ganz sicher und wird ein bisschen mehr zeigen, als sie normalerweise zeigt. Und außerdem, äh, sie merkt dann also, es wird wohl doch nicht gefährlich und sie lacht und findet das dann wieder komisch. Nicht? Dann, wird sie also, dann beruhigt sie sich und äh, bedeckt also diesen Busen wieder, den sie gezeigt hat. Und äh, die Zuschauer werden das sicher zu fetzen gewusst haben, wenn man sich die Situation real vorstellt. Europa befand sich zur Entstehungszeit des Gedichtes im wirtschaftlichen Umbruch und das Leben der Menschen nahm an Tempo zu. Die Bilder, die die Maler aus dem Orient mitbrachten, vermittelte den Eindruck von Genuss und Lebensfreude und wirkten wie ein Gegenentwurf zur Hektik Europas. Die Harems- und Badehausszenen transportierten ein Bild der Entspannung gepaart mit einem Hauch Erotik. Diese erotische Komponente bedient das Gedicht Le Bayader von Casalis auf voyeuristisch eindeutige Weise. Besondere Aufmerksamkeit kommt dem Fuß zu, an dem ein kleines Glöckchen hängt. Äh, Gerade wenn die Damen dann tanzen, äh, dann fliegen die Röcke ein bisschen. Der Fuß ist so ziemlich das Einzige, natürlich vom Fuß bedeckt, aber der Fuß ist so ziemlich das Einzige, was man vom Körper überhaupt zu sehen bekommt. Und von daher also äh, so eine äh, Neigung zum Fußfetifismus, äh, die ziemlich ausgeprägt ist in dieser Zeit auch und die dann äh, nach 1918 dann keine Rolle mehr spielt. Nicht? Denn da kriegt man genug zu sehen äh, von, den Teilen, die, von den Körperteilen, die vielleicht noch interessanter sind. Wie es ein derartiger Text in den Unterrichtskanon am ehrwürdigen Pariser Konservatorium schaffte, davon weiß Professor Rouget zu berichten. Also, wo ein Konservator, das war immer in Frankreich, wissen Sie, das ist immer so, das ist immer ähm, dagegen. Ja. Es gibt 60 Millionen Leute und es gibt 60 Millionen politische Partei quasi. <lacht> Aber das ist so, man ist ein bisschen, ein bisschen dagegen. Ähm, und es war, die, die, die katholische Kirche war sehr, sehr, sehr prägnant, sehr, 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 sehr stark. Und im Konservatoire, das war ein bisschen ähm, auch die Möglichkeit, äh, weltliche Musik schreiben zu dürfen. Und man hat natürlich die alten Meister wie Palestrina gesungen, das sowieso, aber man hat auch viel weltliche Musik gemacht, weil man wusste, dass in der Kirche man die Kirche Musik und hier man wir lieber was anderes. Ich dachte mir, dass so ein Text im katholischen Frankreich nicht so gut ankam. Jedoch schien die damalige Gesellschaft aufgeschlossener zu sein, als ich es vermutete. Die Frage ist, äh, haben die Leute dann, äh, die etwa solche Bilder, die nun eine Harem-Szene zeigen äh, mit Nackten oder Lisken, haben die das notwendigerweise ins Wohnzimmer gehängt oder irgendwo eher ins Arbeitskabinett, wo es nicht alle zu sehen bekamen? Äh, man darf auch den Katholizismus, glaube ich, nicht übertreiben, äh, denn es gibt beispielsweise einen Kritiker, Literaturkritiker, einflussreichen Mann, äh, Brüntière, der hat ganz offen gesagt, ich bin nicht gläubig, aber ich gehe trotzdem in die Kirche und zwar deswegen, weil das eine soziale Funktion hat. Nicht? Und wir müssen auch an dieser Institution Kirche festhalten, weil das ein Mittel ist, zum Beispiel auch das Proletariat oder Teile des Proletariats ein bisschen zu disziplinieren. Das hat er vor 1914 äh, ziemlich offen geschrieben. Und es gibt natürlich einen Strom in der Gesellschaft, die sagt, ja, wir wollen mehr davon. Es gab schon Carmen früher, das ist viel früher, aber Carmen hat schon einen Skandal gemacht mit Bizet. Und das war auch diese Sache von, von was Erotisches und so ein bisschen, uh, wir dürfen nicht. Und dieses äh, ein bisschen Aspekt von Gefährliches oder Verbotenes äh, ist natürlich super äh, interessant für die Leute. Und dass das... Äh, und das in der Kunst zu, zu bringen, das ist interessant. Man, man darf das nicht in dem normalen Leben erleben, selbst. Und dann äh, ist es quasi transponiert in der Kunst, dass wir das dürfen, quasi ein bisschen in der Musik oder in den Text erleben. Und dieser Aspekt von erotisches, äh, erotische Sachen dann, ja, ist interessant, ist ich, finde ich. Ja, und das ist am Anfang des Jahres und das ist unglaublich viel.
Weil es ein unbekannter Name geworden ist, sagt man, interessiert mich nicht. Dafür macht man lieber zum hunderttausendsten Mal die Zueignung von Strauß, die natürlich ein großartiges Lied ist. Aber man macht auch schwächere Lieder von Richard Strauß, weil sie von Richard Strauß sind. Und das ist schade. Und das geht eben auch einem Komponisten wie Dupré so. Und das finde ich wirklich etwas, wo, wo sich alle beteiligen sollten, solche Leute einfach wieder lebendig zu machen, weil oft sind die besten Sachen dieser, dieser Komponisten viel, viel, viel besser als die schwächsten von den berühmten. Die werden aber unaufführlich aufgeführt, weil, weil das ist eben von Beethoven oder das ist von Strauß. Nicht? Dupré ist zwar weit davon entfernt, als vergessener Komponist zu gelten, aber für Teile seines Schaffens trifft das durchaus zu. Dass das Frühwerk Duprés größtenteils im Dunkeln liegt, liegt auch an Dupré selbst. Denn sein Hauptinteresse galt ab den 1920er Jahren der Orgel. Als Komponist und Interpret wollte er die Orgel zu einem Mainstream-Instrument machen. Mit Erfolg! Tausende füllten die Konzertsäle der Welt, um seine viel bewunderte Virtuosität zu erleben. La virtuosité, parce que ça c'est quand même quelque chose d'important. Euh, Messian, justement, dont je parlais, là, disait euh, que, que Dupré c'était le liste de l'orgue. Voilà, ça c'était quand même euh, un beau compliment. <rire> Dupré selbst bezeichnete seine frühen Werke einmal als Jugendsünden. Aber sind sie das wirklich? Immerhin entstanden sie zu einer Zeit, als seine ersten Stücke bereits im Druck erschienen waren und er mit seinen Trois Prélude et Fugue Opus 7 erste Aufmerksamkeit erregte. Besagtes Opus 7 zählt heute zu den berühmtesten Werken des Komponisten und galt aufgrund der völlig neuartigen technischen Anforderungen für die damalige Zeit als revolutionär und unspielbar. Natürlich atmen die Chorstücke den Geist ihrer Entstehungszeit, 
verfolgen aber trotzdem einen neuartigen Ansatz. Man spürt, dass er ähm, zu der traditionellen Schule treu bleiben will. Aber trotzdem gibt es dazu eine Idee von, von Innovationen. Und er war komischerweise er ist sehr orientiert, orientiert mit, äh, mit Kontrapunkt. Und trotzdem, die Harmonie sind auch äh, schön. Es geht ein bisschen beim, beim Paul Ducat auch und so zu Sachen. Ne? Das ist diese, diese interessante Sache. Und beim Dupré, das ist, es gibt, natürlich, man kann so sagen, es gibt etwas ein bisschen Festes, ein bisschen Steifes, wäre zu, zu gemein. Aber äh, man, be, man bemerkt, dass er die, diese Tradition respektiert. Ich finde, das ist auch für die neue Generation, die, die, die neue Musik komponieren wollen, was Wichtiges. Weil das ist eine Verankerung der alten Tradition, die sie benutzen können als Quelle, sagen wir, als Inspirationsquelle. Ich denke zum Beispiel Messiaen, Olivier Messiaen in seiner Klasse hat, ähm, einmal kam ein, jemand zu ihm und sagte, ich, ich will mit Ihnen studieren unbedingt. Ja, ja gut, ähm, können Sie die bach Er hat gesagt, bach nee, nee. Und ich sagte, dann kann ich nicht für sie tun, tschüss. Und dann war der Typ in der Minute rausgeschmissen. Das war für ihn undenkbar, dass man neue Musik schreibt, komponiert, wenn man diese, diese alte, alte, ja, oder immer noch moderne eben, äh, Sachen nicht kennt. Und ich finde gut, dass das Haltung, das ist was Neues kommt, weil man schon kennt, was vorher war, sondern ist nicht neu tatsächlich. Das Thema Kontrapunkt wird uns immer wieder begegnen, denn es war auch Dupré's Ziel, alte Formen mit neuem Leben zu füllen. Doch das ist ein anderes Kapitel. Mit La Source schuf Dupré ein Chorstück mit einem völlig anderen Charakter als Danse Orientale. Während er im Danse Orientale beinahe jeder Textzeile eine andere Dramatik verlieh, durchzieht La Source ein eher einheitlicher Affekt. Charles Leconte de Lille ein bedeutender Vertreter der Parnassian ist der Autor des Textes. Die Parnassians sind eine französische Dichtergruppe in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Ihre Werke zeichnen sich durch Formstränge und emotionale Distanz aus. So passt Dupré den Affekt der Musik der textlichen Vorlage an. Das Gedicht handelt von unberührter Natur, in der Menschen keine Rolle spielen. Es gibt eine ganze Reihe von Wörtern und Wendungen, die diese Ruhe betonen. Behäbige Hirsche, Bienen, die die Eichen umfliegen, Faune, die unter dem Schirm der Blätter schlafen. Das ganze Gedicht sowie die deutsche und englische Übersetzung finden Sie übrigens auf unserer Website. Nicht, es ist einfach eine Szene, in der es keine Bewegung wirklich gibt, nicht, sondern ein Bild der Ruhe und des Friedens. Und da passt eigentlich auch dazu, dass das ein einheitlicher Affekt im, in, in der, im gesamten musikalischen Zusammenhang ist. Kein Spann, das ist tolle Musik. Das ist sehr, sehr schöne Musik und die gehört zu der Tradition dieser französischen Musik ja, am Anfang des Jahrhunderts, des 20. Jahrhunderts. Ich finde das wunderschön. Ich, finde, ich bin Ihnen dankbar, dass Sie das ausgegraben haben, muss ich sagen. Das hätten wir Französinnen machen müssen. Aber egal, wir machen das, es ist gut. Und äh, nee, die Musik ist sehr inspiriert und schön. Und natürlich mit Dupré perfekt gebastelt, wenn man das so sagen kann. Das ist tolle Musik, das ist eine gute Entdeckung, wirklich. <lacht> 